Hallelujah. So this morning, uh, uh, on this Resurrection Sunday, uh, the title of my message is simply this. When you encounter the risen Lord, you can't stay the same. Cuando el, en este domingo de resurrección el título de nuestro mensaje es simple. Cuando te encuentras con el Señor resucitado, tú no puedes permanecer How many igual. Have encountered the risen Lord in your life? ¿Cuántos personally? ustedes han, han, han tenido un encuentro con el Dios resucitado? Amen. Amen. And your life has never been the same, isn't this true? Y tu vida no ha sido la misma. Amen. Amen. Listen Amen. to me. Your life alone testifies that Jesus is alive yeah. because Amen. when you encountered him your life has never been the same. Amen. Amen. Tu vida es el es el simple ejemplo de que cuando tú te encuentras con Dios, con el Dios resucitado, tú no puedes permanecer igual. And this is a truth that is experienced by literally uh, uh, over a billion people Amen. all around the world. Y esta verdad ha sido testificada y experimentada por billones de personas a lo largo de todo el mundo. For someone to tell us that Jesus isn't alive, we're saying, man, you are loco en la cabeza. Amen. <laughs> Hallelujah. You're crazy. You know what I'm saying? Amen. Yeah. Amen. You know, Amen. like, what's wrong with you, yeah. right? You know, Amen. we know he's alive. Amen. Amen. Cuando he's tú alive. le dices a una persona que Dios ha resucitado, que Cristo ha resucitado, te, te dicen que tú estás loco, pero nosotros sabemos que Dios está vivo, que ha resucitado. That's my Spanish for today. Ese es. No. Ah, esa fue mi dosis de español. ¿eh? Aleluya. Now I want to start off today by reading um, what the Apostle Paul wrote in 1 Corinthians 5:9. Look, 15:9. Excuse me. Vamos a empezar leyendo lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios 15:9. He said, "For I." And the least of the apostles who am not worthy to be called an apostle because I persecuted the church. Amen. Amen. Now, as most of you know, the apostle Paul, before he was an apostle, he was the biggest persecutor of the early church. Como muchos de ustedes saben, <coughs> el... Pablo, antes de ser de apóstol, pues fue el, un, el perseguidor más grande que tuvo la iglesia, pues cuando, eh, después de la resurrección de Cristo. And we're going to see today that this man, he, he, he hated the church. Amen. He wanted to try to do everything in his power to try to stop Amen. the church. Y cuando, nosotros vamos a ver hoy que cuando Pablo se convirtió, pues en ese perseguidor, el mayor odiador de la iglesia, Aquel que quería, pues, eh, con todas sus fuerzas, destruir la obra de Dios. You may be thinking, why are we looking at his life today on this Resurrection Sunday? Y tú te podrás preguntar, ¿por qué es que nosotros vamos a ver a la vida de Pablo, pues, antes de, antes de, eh, antes de convertirse, antes de encontrarse, pues, con el Cristo resucitado? The reason is because his conversion to Christ Amen is, is one of the most dramatic changes to take place in any person's life and it was all a result of encountering the Amen. resurrected Lord. Y cuando nosotros vamos a ver, vamos a ver su vida porque el encuentro con Pablo, el encuentro de Pablo, la conversión de Pablo ha sido una de las conversiones más terroríficas, más chocantes que nosotros podemos ver en la Biblia. Now I want to show you some of the things that he he, he talked and wrote about, amen, about his attitude and actions amen. that he took against the church, amen. He talks about this after he got saved. Yo voy a pasar a ver algunas de las cosas de las que Pablo, el apóstol Pablo, <coughs> dice acerca de él mismo, acerca de su experiencia, acerca de él mismo antes de conocer a Dios, o look antes at, de ese encuentro con Cristo. Look at the following scriptures, Galatians 1, 13, look what he says. He says, for I, for you, for you have heard of my former conduct in Judaism, How I persecuted the church of God, watch this, beyond measure and tried to destroy it. Amen. He says in Gal uh, Acts 26, 9 through 11, look at these words here. I too was convinced that I ought to do all that was possible to oppose the name of Jesus of Nazareth. And that is just what I did in Jerusalem on the authority of the chief priests. I put many of the saints, watch this, in prison. And when they were put to death, 
Hello, somebody. And when they were put to death, I cast my vote against them. Many a time I went from one synagogue to another and had them punished. Watch this. Amen. And I tried to force them to blaspheme. In my obsession against them, I even went to foreign cities to persecute them. Are you, are you seeing this? Estamos viendo esto. Now look what he wrote. Now look what uh, Luke writes in uh, Luke, uh, excuse me, Acts 8:3. As for Saul, he made havoc of the church, entering every house and dragging off men and women, committing them to prison. You got to imagine everything we just read just now. No, tú tienes que imaginarte, hacerte una idea en tu cabeza cada una de estas cosas que hemos leído. This man out of his own mouth said he had an obsession against the church and he tried to destroy it. Amen. Tú tienes que ver que según las mismas palabras de Pablo, él tenía una obsesión con la iglesia. Su, su propósito en la vida era destruir la iglesia. It would be, and he, he said, he said he went into the houses and dragged off Christians, amen, and, and had them put in the uh, prison. Tú puedes hacerte una idea que este hombre iba casa por casa, pues arrastrando fuera a los cristianos que hubieran en esa casa, los arrastraba fuera y los metía en la prisión. You, you have to imagine this. I mean, it'd be like us here having service, and then he just busts through these doors, and he just starts dragging you off, and he starts pulling you off, amen, and, he, and he's putting you in the prison, amen, and, he, and, and you're getting persecuted by the church here. Imagine this. It busts through these doors crazy. Imagina, amen. Imagina este hombre entrando por la puerta de la iglesia, sacando uno por uno, metiéndolo en la cárcel. Uno por uno, metiéndolo en la cárcel. Tú tienes que imaginarte ¿Quién era Pablo antes de encontrarse con Cristo? ¿Puedes entender esto? This is what he was doing. He was going from house to house and he was trying to destroy the work of God. Él iba casa por casa, casa por casa, iglesia por iglesia, sinagoga por sinagoga, pues arrastrando a cada uno de estos a la prisión. And, and, and as they were put to death, he cast his vote against them. Y cuando ellos eran matados, cuando ellos se les daba la sentencia de muerte, Pablo estaba allí en cada uno de los casos para dar su aprobación. And then the body, he said he even went to foreign countries. Incluso en uno de los versículos dice que él no solamente se quedó allí, sino que fue fuera a países extranjeros a buscar a los cristianos yeah. para meterlos en to la cárcel. To persecute them. Yeah. Sí. This man could not stand Christians. Amen. Este, en otras palabras, a este hombre no soportaba a los cristianos. You guys, no you guys catching this? Yeah. See, I'm trying to paint a picture here. Amen. Of understanding the man that was converted. Yo lo que quiero esto, estoy tratando de pintar, pues esta imagen para que tú puedas llegar a conocer y entender quién fue. Este hombre que tuvo un encuentro con Jesús. Now let me let me say this. His desire, amen, to try to destroy the church, it, it, I, I believe it came from a heart after God. Man, y este y este deseo, lo que yo quiero ver por mucho cante que pueda parecer, no, pues you can, you can say right here, bro. It's no problem. Yeah, yeah, problem. You can say right here. No problem. No problem. Yo, yeah, yeah. It's no problem. You can say right here. It's no problem. No problem. No problem. Su, su deseo su, su deseo es pues el deseo de que venía de Pablo después de hacer todas estas cosas es decir de arratar a los cristianos de ir casa por casa venía de un amor a Dios Amen Praise God I'm so sorry guys It's no problem bro don't worry It's, You can sit right here We want you to enjoy yourself be blessed You're welcome Your family God is good man You know what I'm saying God is good You know I, I don't want you to Like I said, I got six kids. It doesn't bother me. You know what I mean? Praise God. <laughs> so, yeah, yeah. Yeah, yeah. Six. I just kept coming out, you know? Yeah. <laughs> Hallelujah. Amen. So, uh, we, don't, we, we want everyone to feel welcomed and loved, and so it's okay. It's no problem at all. Amen? So, praise God. God is good. So, so anyways, uh, I, 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 let's not lose sight of this, you guys. Okay, listen. Paul, he was out there persecuting. He was trying to drag Christians. He was having Christians dragged out of their house. He went to foreign countries. I mean, this man was doing everything in his power to try to stop the move of God. Y todas estas cosas que estaba haciendo Pablo, pues sacando a los cristianos de la iglesia, 
pues yendo, yendo casa por casa, pues destruyendo la iglesia. Todo esto era para destruir la iglesia. Ese era su propósito. Are you guys seeing this? And, 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 and this man, amen, I, you have to understand too, what fueled his zeal to try to destroy the church was his love for God. Y tú, nosotros necesitamos entender que todo lo que le dio gasolina o todo lo que motivó a Pablo a hacer cada una de estas cosas fue su amor o su celo por Dios. He was sincere, but he was sincerely wrong. Nosotros podemos decir que él era un amor sincero, pero un amor sinceramente pues equivocado. Now let me ask you a question. Déjame hacerte una pregunta. If this man was alive today. Si este hombre estuviera vivo en el día de hoy, doing por un momento, all these same things. Haciendo cada una de estas cosas que él hizo en, el, en aquel entonces. All in the name of God. Y todo en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús. What would you call him? ¿Cómo tú le llamarías a esa persona? A radical. Un radical. Hello. You call him like a, a, a religious, uh, 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 you know, a uh, uh, radical, amen, because we see people today, amen, who do things in the name of God, trying to destroy Christianity, do, doing bombings, doing uh, killings, and doing so many things in the name of God. Así que nosotros vemos, nosotros podemos llamarle radi radical, fanático, religioso, todas estas cosas, porque aún nosotros vemos en el día de hoy personas que son radicales, que todavía siguen, pues tratando de destruir el mover de Dios, destruir la obra de la iglesia. See, we don't experience this kind of stuff in the West, amen, but this is still happening today in many parts of the world. People are being, Christians are being persecuted, churches are being burnt down, church, ch Christians are being martyred, amen. Nosotros tal vez en el occidente, en el mundo occidental no lo vemos, pero en el mundo oriental, en la otra parte del mundo sí que vemos, pues, eh, gobiernos persiguiendo a la iglesia, iglesias teniendo que esconderse, iglesias perseguidas, iglesias siendo destruidas, cristianos siendo perseguidos y muertos y, y destruidos. And most people, even Christians, believe that someone that does something like that, that it's impossible for them to be saved. Y incluso cristianos que en el, cuando cuando nosotros como cristianos vemos a personas así, nosotros decimos, es que es imposible personas como estas que le cortan a la cabeza a los cristianos, que persiguen a las iglesias, que destruyen iglesias, es imposible para ellos que sean salvos. Esta persona no tienen esperanza, están perdidos. Hello. Got real quiet. We think there's no way that God could love someone who's doing this. Tú pensarías para tus adentros decía, es imposible que Dios pueda perdonar o amar a una persona como esta que ha cortado cabezas a cristianos, que ha perseguido a iglesias, que ha destruido iglesias, que ha quemado iglesias como en muchos países de, de, de Asia o de África. There's no way that that person can be saved. Nosotros para nuestros adentros decimos alto y profundo no, no hay esperanza, para, no hay salvación para personas así. No hay forma de que Dios pueda salvar a una persona así. But the apostle Paul is a perfect example that even religious radicals Amen. who persecute the church get saved. Pero el apóstol Pablo, antes Saulo de Tarso, fanático religioso, radical, es un ejemplo de que Dios puede salvar aún a esas personas que su propósito en la vida es destruir la obra de Dios, el mover de Dios. We must understand God can change anyone. Nosotros necesitamos entender que Dios puede cambiar a cualquier persona. Even religious fanatics. <laughs> Incluso fanáticos religiosos o radicales. Even the worst of sinners. Incluso al peor de los pecadores, Dios lo puede salvar. Even those who the world hates, amen, God still loves them. Incluso a esa persona que es lo más odiado, lo, la lacra, lo último de la sociedad, Dios puede salvar a esa persona. Are you understanding this? ¿Estamos entendiendo esto? See, Paul's life proves that Jesus even loves those who hate him. 
la vida de Pablo nos muestra que Dios ama a un aquellos que le odian a él. See, what I'm wanting you to see today, amen, first is the kind of man that Jesus reached out to. Y yo, yo quiero que nosotros podamos ver cuáles son estos hombres que para el hombre es imposible, pero para Dios es totalmente posible de salvar. Because his life Amen. Jesus reaching out to him is proof that, amen, that no one is too far off. That as long as you still have air to breathe, God has given you a chance to give amen. your life to amen. him. Y el ejemplo de Pablo es tan, tan fehaciente porque no hay persona que esté lo suficientemente lejos como que Dios no pueda alcanzarlo en el lugar donde está. Mientras tú tengas aliento de vida, pues tú tienes la esperanza de que Dios allí donde tú estás Venga y te salve. That Jesus loves all and he's still willing to save all. Amen. Amen. <laughs> y que no solamente Cristo era totalmente, era totalmente posible para él salvar a cualquier persona, sino que todavía hoy Dios puede salvar a cualquier persona. Look what Ezekiel 33, 11 says. Mira lo que dice important. Ezequiel 33, versículo 11. This is God speaking. He says, as I live, says the Lord. I have no pleasure in the death of the wicked, but that the wicked turn from his way and live. Turn, turn from your evil ways, for why should you die, O house of Israel? Amen. See, God has no pleasure, amen, in the death of the wicked. Dios no se, no se complace en la muerte del impío, en la muerte de la persona que no conoce a Dios. God wants every person to turn, amen, and, and to turn to him and be saved. Dios desea, es el deseo de su corazón, que cada persona, que cada corazón se, se arrepienta de sus malos caminos y se gire, y gire su corazón hacia él. Do you believe this this morning? ¿Tú crees en eso en esta mañana? Now you first read about Saul in Acts chapter 7 Ahora, giving primera, his approval uh, to the death of Stephen, the first Christian martyr. Amen. La primera vez que tú ves al apóstol Pablo en aquel entonces Saulo de Tarso es en Hechos 7 cuando están prontos pues a apedrar al, al mártir Esteban, al primer mártir de la iglesia. And then after this, uh, uh, after Stephen is stoned to death, amen, you read what happens next in Acts chapter 8 verses 1 to 3. That's hard. El, nosotros incluso vemos en el capítulo 8 lo que pasa cuando ya Esteban es apedreado lo que nosotros leemos en el capítulo 8 Look what it says and Saul was there giving his approval to his death on that day a great persecution broke out against the church at Jerusalem and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria godly men buried Stephen and mourned deeply for him but Saul <laughs> Began to destroy the church, going from house to house. He dragged off men and women and put them in prison. See, now, after this took place, one day while Paul, who was known as Saul, was continuously on his journey to persecute the church. Ahora tú tienes que entender esto. Después de que todo este proceso pasó, Pablo entrando a sinagogas, sacando gente, Pablo casa por casa. Pues en uno de sus viajes, Pablo iba hacia Damasco, pues, pues a perseguir la iglesia en Damasco, a destruir la iglesia allí en Damasco. Look what Acts 9, 1 to 5 says. Mire lo que nos cuenta Hechos 9, versículo del 1 al 5. It says, then Saul, look at this, look at the, look what the Bible says. Then Saul, still breathing threats and murder. <laughs> Hello? Then Saul, still breathing threats and murder against the disciples of the Lord, went to the high priest and asked letters from him to the synagogue of Damascus so that if he found any who were of the way, the way are Christians, they were followers of Christ, whether men or women, he might bring them bound to Jerusalem. And, he, and as he journeyed, he came near Damascus and suddenly, say suddenly, oh my goodness. Y de repente, diga de repente. Oh, my goodness. Suddenly a light shone around him from heaven. Then he fell to the ground. And he heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? And he said, who are you, Lord? 
And the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against me. Amen? Now, this is so powerful. Amen, if you think about this. Esto es tan poderoso si tú lo piensas profundamente. Jesus, this guy is literally on his way <laughs> yeah, yeah, yeah. to continue persecuting the church. Si tú lo piensas bien, este hombre estaba en su camino a Damasco a seguir persiguiendo a la iglesia. And Jesus, like, stops him in his tracks and he, and he appears to him and this man is like, whoa, right? He's encountering the risen Lord and he's like stopped in his tracks. Y cuando él va en su camino hacia Damasco, se le aparece, pues, esta luz y lo único que puede hacer Pablo es decir, wow. Pero ¿y esto qué es? I mean, you got to understand, this, this man is the biggest enemy of the church. Tú tienes que pensar que este hombre es el enemigo más grande que tiene la iglesia en aquel entonces. And by Jesus appearing to his biggest enemy. Y el Cristo, resuc el Cristo resucitado apareciéndose al más grande de sus enemigos. Jesus is practicing what he preached. To love your enemy. Cristo estaba dando un ejemplo práctico de lo que significa amar a tus enemigos. Oh, hello, somebody. See, he was reaching out, amen, to one of his biggest haters with arms of acceptance. En otras palabras, él estaba teniendo un encuentro con el peor de sus enemigos con brazos abiertos de aceptación. Willing to forgive him for all that he has done. Y dispuesto, totalmente dispuesto a perdonar cada una de las cosas que este, su peor enemigo, había hecho al mover de Dios a su iglesia. This shows me that no matter how far off in sin you are, that God is still willing Amen. to forgive Amen. you if you'll humble yourself before him. Esto me muestra que no importa lo lejos que tú estés en tu pecado, lo lejos, lejos que tú puedas estar en tu pecado, no estás lo suficientemente lejos como que la gracia de Dios no pueda alcanzarte allí. Siempre y cuando tú te arrepientas de tus pecados y rindas tu vida a él. Because Jesus said, when he walked this earth, I didn't come to call the righteous, but the sinners to repentance. Incluso Jesús cuando estuvo aquí dijo, yo no he venido para condenar, sino para salvar a los pecadores. En otra, en parafraseando. Aren't you happy for that? <laughs> no estamos nosotros, somos ejemplos de esto. Cada uno de los que estamos sentados aquí. Because some of us were some bad sinners. I know some of you were some good sinners. Right? <laughs> But Porque some of us were some bad sinners, amen. <laughs> algunos de vosotros, como yo, eran malos pecadores. Algunos de vosotros eran, pues, más o menos pecadores ahí, más o menos. I don't know if there's such a thing as a good sinner, but, you know. <laughs> but, but, but we like to think I was bad, but I wasn't as bad as you, right? <laughs> <laughs> yo sé, yo sé que teológicamente no existe el buen pecador. Pero cuando pensamos en nuestras vidas, nosotros le decimos, sí, yo era pecador, pero no tan pecador como tú. Entonces, no, pues, hacemos esas distinciones. You to the Lord? Amen. No damos gracias Hallelujah. a Dios. Dele gracias a Dios de ahí en donde Amen. está. Hallelujah. Amén. 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 Es like, it's the greatest hope, it's the greatest message. It's like, man, as long as you still have air to breathe, God is saying, look, you don't have to die in sin. You just can humble yourself. Come to me. I'll forgive you of everything and you can have a new life. Es que es el mensaje más poderoso que nosotros podamos dar. Mientras tú estés respirando, mientras tú tengas aliento de vida en, tu, en, en tus labios, pues Dios está dispuesto a perdonar tu vida, a salvarte, a perdonar tus pecados. This is why we have the greatest message. It's the hope for even the greatest, for, for, the, hope, for the most hopeless. Amen. We have, es, the, we have the message of hope for the most hopeless. Es, es el mejor mensaje que nosotros podemos transmitir en esta, ma, en esta mañana. Es esperanza para la persona más des, desesperanzada. Es, hay esperanza para la persona que aún no cree que hay esperanza. Now look what, uh, now look what Acts uh, 9, 6 says. It says, so he trembling and astonished said, Lord, what do you want me to do? And the Lord said to him, arise and go into the city, and you will be told what you must do. 
Amen. The fear of the Lord filled his heart. And he responded by saying, Lord, what do you want me to do? Así que cuando el temor de Dios llenó el corazón de Pablo, Pablo Dama pudo decir, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate, entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. When you encounter the living Savior in a real way, honestly, this is the only way you can respond. Amen. Cuando tú te encuentras con el Dios resucitado, cuando tú tienes un encuentro verdadero con Dios, esta es la única respuesta que puedes salir de tus labios. Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Because when you encounter him and you're in his presence, there's nothing but total surrenderance unto him. Porque no hay otra respuesta posible cuando tú te encuentras con el Dios resucitado que rendir toda tu vida, totalmente tu vida delante de los pies de Dios. It's so true. You can literally hate someone. Uh, and, and then all of a sudden, amen, you may come to a church service or maybe in your private time in prayer in the morning and you really encounter God. And you can't stay hating. You, you end up forgiving and letting it go and just loving. Say, hallelujah. You know what I'm saying? Cuando just, you tú, can't stay the same. Cuando hay odio, amargura en tu corazón, pero ya sea un domingo aquí en la iglesia, ya sea en, en tu tiempo privado de oración, Dios tiene un encuentro contigo, con tu corazón. Dios entra en tu corazón, rompe todo lo que hay en tu corazón. Tú no puedes seguir odiando. Tú no puedes seguir con esa amargura en tu vida. Can't stay the same. No you, puedes you, seguir siendo la you, misma persona. You can come bound, you know, by drugs or uh, 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 or any kind of addiction uh, and, and a, or a certain type of lifestyle, and then just one encounter and literally be set free. Amen. Because of that one encounter. Tú puedes estar esclavizado a drogas, tú puedes estar esclavizado a cualquier cosa, a cualquier adicción. Solo toma un momento de un encuentro con tu Salvador y todas esas cosas desaparecen. I know this personally, as you many know. I mean, I literally, I went to church as a, as a, as a, as a gangster, as a person of drinking habits, and party, sexing, and all the above, right? You know what I'm saying? And I call, and, I, and when I came to one service, And I called upon the name of Jesus. I was set free from all those things instantly. And by the grace of God, I never went back to that old life. Es, es mi vida, es mi vida. Yo entrando, siendo pandillero, siendo adicto a bebidas, a sexo, a mujeres, todo lo malo que tú puedas imaginar. Yo vine a ese culto y en ese culto yo pude ver, nombré el nombre de Dios, creí en el nombre de Dios. Y instantáneamente, en un solo instante, todas esas cosas, yo fui libre de cada una de esas cosas. One encounter. Un encuentro. Bastó un solo encuentro. Changed everything. Cambió todo. Un solo encuentro cambia todo. I walked in the church one way <laughs> and I left another way. Praise God. Amen. Yo entré a la iglesia de una manera, salí totalmente de otra. What happened? I encountered religion. Yo tuve un encuentro con una religión. No. Did I hear some just some great speech, you know, motivational speech, you know? Yo en, eh, tuve un encuentro con un discurso motivacional, algo que me motivó. No. No. I encountered the living, living God. God. Amen. <laughs> que tuve un encuentro con el Dios vivo, el Dios que vive ahora, que ha resucitado. You can't stay the same. Tú no puedes quedarte siendo la misma persona. Something happens when you encounter the risen Lord. Algo pasa en tu vida cuando tú tienes el encuentro con el Dios resucitado, el Dios que vive. It forever changes you. Es algo que te cambia para siempre, cambia tu vida para siempre. Your life is altered that fast. Así, tu vida es totalmente, instantáneamente cambiada, así de rápido. Amen. 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 See, when you have this type of sur uh, uh, surrenderance, what do you want me to do, Lord? Cuando tú tienes este encuentro con Dios y terminas rindiendo tu vida a Dios y diciéndole a Dios, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Like what took place with Saul, that's, that's a sign of true repentance. Amen. Lo que pasó con Pablo, esas palabras que salieron de la boca de Pablo, es simplemente una expresión de lo que pasa cuando tú te arrepientes de tus pecados. And listen to me very carefully. There's no such thing as conversion without repentance. Amen. Y escúchame bien esta mañana, no hay tal cosa como una conversión sin arrepentimiento. Un cristiano sin arrepentirse 
just acknowledging, oh, I believe in Jesus is not enough. Amen. Tú no no significa nada que tú puedas decir con tus palabras. Yo creo en Jesús. Aleluya, aleluya. Todas las cosas que tú puedas decir si no hay un verdadero arrepentimiento en tu corazón. The Bible says the devil believes and he trembles. Amen. La Biblia nos dice que aún el diablo y sus ángeles creen en la palabra y tiemblan. So it's more than just believing. Así que es mucho más allá de solamente creer. But it's believing that leads to surrenderance, repentance, Amen. confessing your sins and, and, and turning to God and giving your life to him. That's the type of believing that leads, amen, to salvation. Amen. Ahora, si el creer en la palabra de Dios, si creer en el Cristo resucitado te lleva a confesar tus pecados, a arrepentirte de tus pecados, pues a cada una de esas cosas, a arrepentir de cada una de esas cosas que tú, has, que tú hayas hecho, pues entonces ese creer en Dios, pues es verdaderamente quien te lleva a la salvación. Look what three, um, Acts 3.19 says. Mira lo que dice Hechos 3, versículo 19. It says, repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Amen. See, true repentance took place in Saul's life. There was a U-turn, amen, in his focus in life. Amen. Cuando el verdadero arrepentimiento llega, hay un giro de 180 grados, como en el caso de Pablo. Pablo iba hacia esa dirección, ahora va hacia esta dirección. One time, I remember I was driving with my dad in the car. Un día, pues, yo estaba manejando, pues, conduciendo el, el auto de, de mi padre. And I said something like, we need to make a U-turn right here. A, U, a U-turn at the, at the street here. The light, at the light, we need to make a U-turn. Así que teníamos que hacer una vuelta en U. And he said, what's a U-turn? <laughs> I said, repentance. <laughs> yo, yo, le, yo le pregunté, ¿qué es, ¿qué es voltear en U? Y le digo yo, pues, eso es arrepentimiento. Una vuelta en U es arrepentimiento. What's, what's you turn? He's trying to be a wise guy, you know? That's all he has to repent, you know what I mean? Y luego, you know? luego mi padre me decía, mira que te has vuelto sabio tú. Y le digo yo, pues la vuelta en un arrepentimiento. Amen. We can't water the gospel down. Amen. Amen. It's the truth. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. So, listen, there was a U-turn in Saul's life. Así que hubo una vuelta en U, un, un giro de 180 grados en la, en la vida de Pablo. He was no longer pursuing, amen, to persecute the church. Now he was, amen, desiring to build the church. Ahora, el, el Pablo, que su propósito en la vida era destruir la iglesia, Ahora tenía como propósito en la vida edificar la iglesia. After this encounter with the Lord, amen, it became his focus, amen, to go and preach the gospel. Amen. Ahora este, <coughs> este Pablo que perseguía a la iglesia, este Saulo de Tarso que perseguía a la iglesia, su propósito en la vida era predicar el evangelio y alcanzar más personas para la iglesia de And Dios. I, I want you to pay attention to what Paul says real quickly in 1 Corinthians 15, 1-4. Of the gospel he preached. This is important. Ahora vamos a leer acerca de este evangelio que Pablo predicó y predicó hasta el final de su vida. He said, "Moreover, brethren, I declare to you the gospel which I preached to you, which you also received, in which you stand, by which also you are saved, if you hold fast the word which uh, I preached to you, unless you believed in vain." Watch this. This is the gospel message. Okay, L- listen to me. This is the gospel message. Y este es el mensaje del evangelio. Escúchame bien. I, I have to do a little pause right here. I, I, I'm taking a little side note. I remember being in a Bible study with a, a group of believers that I kind of just started, I, I just kind of met. Entonces, eh, déjame hacer un, un, un momentillo, pues un paréntesis. Yo estaba en un estudio bíblico, pues en, eh, pues en, con cristianos que recientemente había conocido. And they had been going to a church for... Probably over a year. Y ellos habían estado estos cristianos o estos hermanos habían estado en la iglesia por más de un año. And not not our church, but they were going to another church. I want to make this point clear. Good, good. Other church, not our church. Yeah. Other church. <laughs> en, en otra, ellos estaban yendo a otra iglesia y pues yo me estaba pues me reuní con ellos. Ellos estaban teniendo un estudio público. And they started to come to our church. Okay. Y ellos 
They, they met the gospel. Ya, yeah, ya. Yeah. <risa> ellos, eh, pues, ellos estaban yendo a otra iglesia y luego, pues, después vinieron a, a nuestra iglesia. And, and I'm saying this for a reason. This is the purpose, okay? <risa> y, estoy, y estoy diciendo esto por una razón para que usted me entienda. And I asked a simple question. Y yo le pregunté a estos cristianos que estaban, pues, en ese estudio bíblico, le hice una sencilla pregunta. What's the gospel? ¿Cuál es el evangelio? ¿Qué es el evangelio? Do you know that they couldn't even answer me? ¿Usted puede creer que ninguno de ellos pudo responderme qué es el Evangelio? They said, oh, it's um, uh, one of the books that the, the, you know, Matthew, Mark, Luke, John. Yes, those are called the Gospels, but that's not the Gospel message. <laughs> right? Algunos de ellos me dijeron, sí, es lo que tú, es los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento, Marcos, Mateo, Lucas y Juan. Y yo, sí, esos son los Evangelios, no es el Evangelio. And, and they, they did not know what the gospel message was. Y para ellos, ellos no sabían lo que era el evangelio. ¿Qué es el evangelio? And I was shocked. I was like, what? Y yo estaba pues, <coughs> choqueado porque yo decía, pero ¿cómo es posible que cristianos que llevan un año en la iglesia no sepan lo que es el evangelio? So, you're a part of this church and you're going to know what the gospel is. Amen? <laughs> así que tú eres parte de esta iglesia, así que atiéndome bien eh, ahora en, en lo que vamos a decir, yo voy a enseñarte lo que es, él es el evangelio. Paul said in verse 1, I declare to you the gospel. Versículo 1, dice Pablo, ahora hago saber, hermanos, el evangelio. Entonces lo que le va a pasar a decir es, ¿cuál es el mensaje del evangelio que transmitía Pablo? So, verse 3 and 4 tells que, us what the gospel message is. Versículo 3 y 4 nos dice por las palabras de Pablo que él es lo que es el evangelio. He said for I, de I delivered to you first of all that which I received that Christ died for our sins according to the scriptures and that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. So the gospel message is about Jesus' death, burial, and resurrection. Amen. 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 Así que el, el mensaje del evangelio es tan simple como esto. Cristo murió, Cristo fue enterrado, Cristo resucitó. Amen. Amen. Otra vez, Cristo murió, Cristo fue enterrado, y Cristo fue resucitado el tercer día. Resucitó al tercer día. Esa es el, el, pues, la raíz del evangelio. Amen. Amen. Yeah, this is important because we, each, each thing has a specific significance Amen. Uh, and, this is, and this is the good news message. Jesus died for our sins. Amen. He was buried. Amen. And then he rose. Amen. Amen. And his resurrection. Amen. amen uh, he's alive. And also his resurrection uh, points to God's approval upon the amen. work that he did amen. on amen. Calvary. Amen. amen. Así que cada una es simple, pero cada una de, de estas cosas tú puedes profundizarla y tienen un significado. Cristo murió y fue enterrado por nuestros pecados. Cristo resucitó para que nuestros pecados fueran perdonados. Entonces, nosotros, cada una de estas cosas tiene su significado y tiene, pues, la marca de Dios por la cual Dios puede salvar al mundo. Porque si no hay un Salvador Amen. que muera, sea enterrado y resucite, no hay esperanza para este mundo, no hay esperanza para nosotros. Amen. Now, after his encounter with the risen Lord, as I said already, he went everywhere preaching about his death and resurrection. Entonces, cuando él estaba... Cuando, say again, sorry. After, no problem, no problem. After his encounter with the risen Lord, Paul went around preaching uh, about his death and resurrection. Y después de, del encuentro con el Cristo resucitado, nosotros podemos encontrar a Pablo, pues, predicando este evangelio en muchos lugares. He eventually started several churches, amen, uh, across the Roman Empire. Él incluso plantó, pues, <laughs> Él empezó a plantar y logró plantar muchas iglesias a lo largo del Imperio Romano. And while he did the work of the Lord, this man faced persecution and hardship beyond anything we can comprehend. Y mientras él hacía la obra de Dios, mientras él expandía el mensaje del Evangelio a lo largo de todo el Imperio Romano, pues él no estuvo exento de muchos, de muchos castigos por hacer precisamente esta obra. He was imprisoned. Él estuvo él estuvo en prisiones, como vimos los dos domingos pasados. From the Jews, five times. Incluso, pues, fue... Eh, say again. Five times. Yeah. From the Jews, five times. Incluso estuvo, pues, en, en, en prisión por los judíos cinco veces. He received 40 stripes minus one. Five él, times. Él recibió 
40 azotes menos 1, 5 veces. Es decir, como unos, unos 190 y algo, 190 y algo azotes. 5 times. Es decir, 5 veces. Es decir, 40 azotes menos 1, porque es la forma de los romanos decir, no te doy 40, te doy 39. Son 40 azotes menos 1, 5 veces. He was beaten with rods. Él fue, as, él fue apedreado, pues, varias veces. Once he was stoned, they thought he was dead. You know that I preach about that this last two Sundays, Oh, right? praise God. <laughs> <laughs> he didn't know. Yeah. Él, él no sabía que yo prediqué acerca de esto los dos domingos yeah. pasados, yeah. para que vea que el Espíritu Santo obra y habla Amen. cuando oh. quiera hablar a la iglesia, confirma el mensaje. Oh. Él fue apedreado dos veces, incluso una de las veces, fue tirado al, al, a, pues, fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Lo, te, lo tuvieron por muerto. And three times he was shipwrecked. <laughs> y, tres, y tres veces naufragó. Tres veces estuvo en un, en un naufragio. Hello, somebody. Tú puedes decir aleluya. Tú puedes decir amén. I think one strike to the back, I'd be like, oh, man. Oh, man. <laughs> you know, he got it. You know what I'm saying? All these things, I mean. And, and, and none of these things stopped him. None of these things moved him. He kept preaching. He kept moving. He kept doing the work of God. Piense por un momento. Todos los azotes que recibió Pablo, todas las prisiones que recibió Pablo, todos los naufragios, todos los apedreamientos, y aún así, este chico loco, loco de la cabeza, yeah. siguió predicando el Evangelio de Dios. If anyone were, should have wanted to say, okay, God, enough's enough. I'm going to stop serving you, <laughs> right? Uh, or at least give me a break, right? It should have been him. Si, si, si fuera en, en nuestros días, tal vez al primer asunto nosotros le diríamos, Pad, Padre, ya yo he hecho mi obra de ministerio, voy a dejar a las generaciones más jóvenes a que sigan el camino, que sigan predicando el Evangelio. But he never did that. Pero él nunca hizo eso. Pablo nunca hizo eso. You read about it in Acts 20, he talks about, man, none of these things move me. My, 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 basically, my, my only focus, man, is that I may finish the race that God has given Amen. me. Amen. Cuando usted wow. ve en el discurso de Pablo, cuando se está despidiendo de los cristianos en Hechos 20, usted puede ver, según las palabras de Pablo, decir, ninguna de estas cosas me paró, porque yo sé la meta que tengo por delante, yo sé hacia dónde me dirijo, hacia cuál es mi objetivo en la vida. Let his life encourage us, man, this man faced persecution and hardship beyond anything we can comprehend and none of these things deterred him he stayed focused on the father's uh, the father's business amen he stayed determined amen to finish the race given to him amen usted tiene que pensar y dejar que la obra y el ejemplo de Pablo pueda hablar en su vida esta persona que fue primeramente perseguida que fue apedreada aprisionada que sufrió las circunstancias más difíciles que uno pueda sufrir la sufrió él y siguió hacia adelante al final de su vida he peleado la buena batalla de la fe yo sigo hacia adelante ese es mi objetivo seguir hacia adelante he also wrote 13 of the 27 New Testament books amen Incluso nosotros vemos que Pablo, de los 27 libros que tiene el Nuevo Testamento, escribió al menos 13 de ellos. His conversion is a powerful testimony that Jesus is alive. Amen. Because all this happened, all this is a result of his one encounter with the risen Lord. Cuando nosotros vemos la vida de Pablo y la conversión de Pablo, alguien que perseguía la iglesia, que era el enemigo más grande que tenía la iglesia, tú puedes cobrar en esperanza y pensar que ese mismo Cristo resucitado que fue y se encontró en el medio del camino de Damasco, de Pablo, el peor perseguidor de la iglesia, es el mismo Cristo que está vivo, que ha resucitado y que quiere tener un encuentro contigo en esta mañana. When I think about this man, I'm like, wow, wow, what a man of God. Piense por un momento, cuando usted ve la vida de Pablo, qué hombre de Dios, qué, qué, qué hombre que rindió toda su vida a Dios. And he said, follow me as I follow Christ. <laughs> y este hombre, Corintios, le dice a los Corintios, sigan a mí como yo sigo a Cristo. See, I'm closing. Y estamos cerrando ya. This is his life. It, it, it's an example of what it looks like to live sold out for Jesus. 
la vida de Pablo nos enseña pues esa, el, lo que, cómo luce la vida de alguien que ha entregado toda su vida a Dios, que no tiene otro objetivo que servir a Dios, que servir a Dios, a sus propósitos y a sus planes. When you think about the contrast of the life he lived before his encounter and the life he lived after the encounter, it's the most radical change Amen. that we can ever see in anyone's life. Cuando tú ves la vida del Pablo antes de encontrarse con Jesús y la vida después de Pablo, después de haberse encontrado con Jesús, tú puedes ver el cambio, uno de los cambios más radicales que tú puedas ver en la vida de una persona, que pueda ocurrir en la vida de una persona. His conversion was so, like, radical that even when he first tried to join the Christians, they didn't believe he was saved. <laughs> Incluso, hay, el cambio fue tan radical que cuando Pablo, después de haber sido cristiano, y después, cuando usted ve esto en Hechos 9, 10, 11, yeah, sí, 9, 10, 11, when he met the, the Jerusalem Council. Yeah. Eh, incluso cuando los cristianos o cuando los, el concilio de Jerusalén ve a Pablo, le tenían miedo. Cuando lo ven por primera vez, no le creían. Porque este hombre eh, hace, hace un tiempo atrás, le, eh, látigos, él estaba allí con la muerte de Esteban, no le creían. Era un cambio tan radical que era totalmente out of the mind. Es decir, no, era imposible imaginárselo. That's how radical his conversion was. Y esa fue... Esa fue la medida de lo radical que fue el cambio en la vida de Pablo. And it can all be attributed to one thing. Y todo esto, todo esto para mostrarnos una sola cosa. He encountered the risen Lord. Él tuvo un encuentro con el Dios resucitado, el Dios que vive, Amen. el Dios que ha resucitado. Let's close our eyes, amen, this morning, amen. Let's Vamos a cerrar nuestros ojos allí.